নমস্কার বন্ধুরা শেয়ার বাংলা ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগত জানাই চ্যানেলে প্রথমবার ভিজিট করে থাকলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন আজকে এই ভিডিওতে আলোচনা করব যে মার্কেট কেন ক্র্যাশ হচ্ছে বা অনেকটাই কারেকশান দেখাচ্ছে লাস্ট উইকেও মার্কেট খারাপ ছিল আজকে আজকের উইকে আজকে প্রথম দিন ছিল তো আজকেও মার্কেট খুব খারাপ ছিল তো প্রথমে জেনে নিই যে নিফটি ফিফটি আজকে জিরো পয়েন্ট ক্লোজ হয়েছে ব্যাঙ্ক নিফটি ওয়ান ফিন নিফটি ওয়ান পয়েন্ট ফোর ওয়ান পার্সেন্ট নেগেটিভ ক্লোজ অর্থাৎ আমাদের যে মেজর যে ইন্ডেক্সগুলো রয়েছে সবগুলোই আজকে নেগেটিভে ক্লোজ দিয়েছি তো ওভারঅল মার্কেট আজকে খুবই খারাপ ছিল এবং সব থেকে বেশি মার্কেট ফল হয়েছিল পিএসইউ স্টকগুলোতে তো মিড ক্যাপ আর স্মল ক্যাপ স্টকগুলোতে আরও অবস্থা খারাপ জিরো পয়েন্ট সেভেন জিরো এবং ওয়ান পয়েন্ট নাইন থ্রি পার্সেন্ট নেগেটিভে ক্লোজ দিয়েছে তো যেদিন মার্কেট ক্র্যাশ হয় তো সব স্টকে কি সেরকম আমরা ফল দেখতে পারি না বেশিরভাগ স্টকে ফল দেখা যায় কিছু কিছু স্টক আছে সেগুলো পজিটিভই চলে তো এই উইকে মানে কালকে আমরা ষাটটি ব্রেকআউট স্টক নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তার মধ্যে তিনটি স্টক আজকে ভালোই পারফর্ম করেছে মার্কেট যেভাবে ক্র্যাশ করেছে সেই অনুযায়ী বলতে গেলে যে এই তিনটি স্টক ভালোভাবে পারফর্ম করেছে যেমন আর্চ অ্যান্ড কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি জিরো পার্সেন্ট পজিটিভে ক্লোজ হয়েছে জোম্যাটো টু পয়েন্ট পজিটিভে ক্লোজ হয়েছে এবং সিন্ধুর ট্রেড লিঙ্ক লিমিটেড টেন পয়েন্ট পজিটিভে ক্লোজ হয়েছে তো বাদ বাকি স্টকগুলোর দিকেও নজর রাখুন এবং আমাদের ষাটটি স্পেশাল ব্রেকআউট সিরিজ যেটা প্রত্যেক সপ্তাহে উইকলি উইকেন্ডে দেওয়া হয় তো সেটা দিকেও আপনারা নজর রাখুন তো এখন কোশ্চেন হচ্ছে কেন মার্কেট এত ফল হচ্ছে রিসেন্টলি জেপি মর্গান তার একটি রিপোর্ট পাবলিশ করে এবং সেখানে বলা হয়েছে যে স্টকগুলো টোয়েন্টি থেকে থার্টি পারসেন্ট ফল শুরু হবে তার হাই পিক থেকে এটা দুই হাজার চব্বিশের শুরুতেই হবে তো যেদিন থেকে এই রিপোর্টটি পাবলিশ হয়েছে সেদিন থেকেই মার্কেট কিন্তু ফল হওয়া শুরু করেছে এবং অনেকটাই মার্কেট কারেকশান হয়েছে তো যারা ইন্টারে করেন তারা এখন মার্ক মার্কেট থেকে দূরে থাকাই ভালো বা যারা অপশান ট্রেডিং করেন তারাও এখন মার্কেট থেকে দূরে থাকা ভালো বিশেষ করে যারা বিগিনার আর যারা লং টার্ম ইনভেস্ট করেন তারা নিশ্চিন্তে বসে থাকুন কেননা যারা লং টার্ম ইনভেস্টার তাদের জন্য মার্কেট আজকে একটি সাধারণ দিনের মতোই কিন্তু যারা শর্ট টার্ম ট্রেডার তাদের কাছে অনেকটাই কিন্তু প্যানিকের ব্যাপার তো কী হয় যখন প্রচুর পরিমাণে মার্কেট কারেকশান হয় বা সেল হয় তখন প্যানিক সেলিং শুরু হয় ধরুন এফ আইস ডিআইস বিক্রি করছে মার্কেট একটু কারেকশান হলো অনেকে ভয় পেয়ে কী হয় আবার সেল করতে থাকে ফলে কি একটা শার্প ফলিং দেখা যায় এই জন্য মার্কেট এতটা ক্রাশ হয়েছে আর আরও দুই একটি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যেমন হচ্ছে ইয়ার এন্ডিং খুব সামনেই চলে আসছে এবং সামনে ইলেকশান এই দুটি কারণে যেন মার্কেট ফল হচ্ছে এবং এক্সপার্টদের মতে মেন পাঁচটি কারণে মার্কেটে ফল দেখা যাচ্ছে তো প্রথমত প্রফিট বুকিং বিগ আপসাইড আপসাইডের পরে একটা প্রফিট বুকিং দেখা যাচ্ছে দুই হাজার তেইশ তেইশে মার্কেট খুব হাই পিকে ছিল এবং খুব ভালো রিটার্ন দিয়েছে তো খুব ভালো রিটার্ন দেওয়ার পরে অবশ্যই সবাই চাইবে যে একটু প্রফিট বুকিং করি তো সেই জন্য সেলিং প্রেশার দেখা যাচ্ছে দুই নম্বর ওভার ভ্যালুড এগেনস্ট আদার কাউন্টার পার্ট তো স্মল ক্যাপ আর মিড ক্যাপ স্টকগুলো এখন সাধারণত ওভার ভ্যালুড হয়ে গেছে তো যে কোনো স্টকই যখন ওভার ভ্যালুড হয়ে যায় তখন তার একটু টাইম এবং প্রাইস কারেকশান অবশ্যই হয় এবং ভ্যালুয়েশন ঠিকঠাকই চলে আসে এই জন্য আমাদের লং টার্মে সবসময় যেগুলো আন্ডার ভ্যালুড স্টক সেই সমস্ত স্টক স্টকে ইনভেস্ট করা দরকার তিন নম্বর কারণ রেড সি বা মিডিল ইস্টে ক্রাইসিস দেখা যাচ্ছে চার নম্বরে লেস ইকুইডিটি ইন নিচ্ছে তো মিড ক্যাপ অ্যান্ড স্মল ক্যাপ স্টকগুলো বেশিরভাগই লিকুইডের ইস্যু থাকে যেমন একটু ভালো কোনো কোয়ার্টার থ্রি রেজাল্ট বা কোনো ভালো নিউজ অর্ডার বুক আসলেই আমরা হাই র্যালি দেখি এবং কখনো কখনো আপার সার্কিটেও দেখি সবসময় আপার সার্কিটে অনেক স্টক ট্রেড হয় তো লিকুইডের ইস্যু থাকে এগুলোতে তো এখন যেহেতু সেলিং প্রেশার দেখা যাচ্ছে বায়ার সেরকম নেই সেই জন্য আপার সার্কিটের বদলে এখন লোয়ার সার্কিট আমরা দেখতে পাচ্ছি তৃতীয়ত হচ্ছে পিএসইউ যে স্টকগুলো আছে আমাদের দুই হাজার তেইশে পিএসইউ স্টকগুলো মারাত্মক র্যালি দেখিয়েছে পাঁচ গুণ ছয় গুণের বেশিও রিটার্ন দিয়েছে তো পিএসইউ ব্যাংকিং বলুন রেলওয়ে সেক্টর ডিফেন্স স্টক সবগুলো স্টকই এখন প্রফিট বুকিং হচ্ছে তো আমি দুই একটা উদাহরণ দেখাই তো দেখুন আইআরএফসি রেলওয়ে ফিনান্স কর্পোরেশন এই স্টকটি দুই হাজার তেইশের মার্চ থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত প্রায় পাঁচশো পঁচপান্ন পার্সেন্টের মতো রিটার্ন দিয়েছে তাহলে ভাবুন যে স্টক মাত্র তিরিশ টাকায় ছিল পঁচিশ টাকায় ছিল সেই স্টক একশো নব্বই টাকায় এক এক বছরও হয়নি সাত আট মাসে চলে গেছিলো তো স্বাভাবিক ব্যাপার এখান থেকে ফল তো অনিবার্য তো যারা রিটেল ইনভেস্টার তারা কি করে যখন কোনো স্টক আন্ডার ভ্যালুড থাকে এবং পারফর্ম করে না তখন সেই স্টকে ইনভেস্ট করতে চায় না যখন খুব র্যালি দেখায় প্রচুর রিটার্ন দিয়ে ফেরে তখন এখানে গিয়ে ইনভেস্ট করা শুরু করে ফলে তারা সবসময় লসের সম্মুখীন হয় এই জন্য
লস করে তো ইনভেস্ট করার সময় সব সময় আন্ডার ভ্যালুড স্টকে ইনভেস্ট করবেন এবং আমাদের চ্যানেলে ভিজিট করে দেখবেন যে আন্ডার ভ্যালুড স্টক মানে কি কিভাবে ইনভেস্ট করতে হয় তো এই গেল আজকে মার্কেট ক্রাইসের কথা তো আগামী দিনে অবশ্যই মার্কেট কারেকশান হয়ে মার্কেট সবসময় ফল করবে না যারা এখনও পর্যন্ত লং টার্ম ভিউ রেখে আছেন অবশ্যই থাকুন মার্কেট আবার রিভার্স হবে নেক্সট উইকে না হলেও তার কয়েকদিন পরে অবশ্যই রিভার্স হবে আর যারা শর্ট টার্ম ট্রেডার তারা এখন লসে আছেন অনেকেই অনেকেই ভয় পেয়ে লস বুক করে তারপরে কি হয় মার্কেট আবার উপরে চলে যায় আবার উপরে গিয়ে কিনে তখন আবার কিন্তু মার্কেট কারেকশান হয় তো এগুলো চলতেই থাকে মার্কেট সবসময় কন্টিনিউয়াসলি এরকম র্যালি দেখায় না মার্কেট র্যালি দেখাবে নিচে নামবে র্যালি দেখাবে নিচে নামবে এরকম করেই মার্কেট উঠানামা করবে কিন্তু ফাইনালি যদি দেখি মার্কেট কিন্তু উপরেই যাচ্ছে তো এই জন্য লং টার্ম ইনভেস্টমেন্ট সব থেকে বেস্ট ইনভেস্টমেন্ট তো এখন আমরা জানবো কয়েকটি স্টকের আজকে কোয়ার্টার থ্রি রেজাল্ট বেরিয়েছে তো যে সমস্ত যে সমস্ত স্টক কোয়ার্টার ওয়ান কোয়ার্টার বেসিসে ভালো রেজাল্ট করেছে এবং ইয়ার ওয়ান ইয়ার বেসিসে ভালো রেজাল্ট করেছে তো সেই স্টকগুলো শুধু আলোচনা করব এই স্টকগুলোকে আপনার ওয়াচ লিস্টে অবশ্যই রাখবেন ইন এবং মার্কেট যখন কারেকশান করা শেষ করবে আবার র্যালি শুরু হবে তখন এই সমস্ত স্টক নিয়ে আপনারা আরেকটু ভালো রিসার্চ করে ইনভেস্ট করার কথা ভাবতে পারেন তো ফার্স্ট আমাদের স্টক হচ্ছে উন্ডার ইলেকট্রিক্স স্টকটি সেলস ইয়ার ওয়ান ইয়ার বেসিস থার্টি সেভেন পার্সেন্ট বেড়েছে তার সাথে সাথে কোয়ার্টার ওয়ান কোয়ার্টার বেসিসেও অনেকটাই বেড়েছে নেট প্রফিট প্রায় একশো অষ্টআশি পার্সেন্ট বেড়েছে ইয়ার ওয়ান ইয়ার বেসিস আগের কোয়ার্টারে নেগেটিভ নেট প্রফিট ছিল সেখান থেকে বেড়ে প্রায় তিন কোটি টাকার মতো হয়েছে নেক্সট স্টক লাগনাম স্পিনিটেক্স ইয়ার ওয়ান ইয়ার বেসিস সেভেন্টি ওয়ান পার্সেন্ট সেলসে যান এবং নেট প্রফিট প্রায় হাজার পার্সেন্টেরও বেশি ইয়ার ওয়ান ইয়ার বেসিস তো আগের ইয়ারে এই কোয়ার্টারে উনচল্লিশ লাখ টাকার মতো প্রফিট করেছে সেখান থেকে বেড়ে গেছে চার কোটি বাষট্টি লাখ নেক্সট স্বদেশি পলিটেক্স এই স্টকটি ইয়ার ওয়ান ইয়ার বেশি চারশো আটচল্লিশ পার্সেন্টের মতো সেলস বেড়েছে এবং চারশো একাশি পার্সেন্ট নেট প্রফিট বেড়েছে ইয়ার ওয়ান ইয়ার বেশি সাথে কোয়ার্টার ওয়ান কোয়ার্টার বেসিসেও কিন্তু রেজাল্ট ভালোই হয়েছে আগে যেখানে দুই টাকার মতো ইপিএস ছিল সেখান থেকে বেড়ে বারো টাকার কাছাকাছি হয়েছে নেট স্টক এইচএলভি এইচএলভি ইয়ার ওয়ান ইয়ার বেশি টোয়েন্টি টু পার্সেন্টের মতো সেলসে জ্যাম করেছে নেট প্রফিট দুশো নয় পার্সেন্টের মতো জ্যাম করেছে তিন কোটি টাকা থেকে বেড়ে সাড়ে নয় কোটি টাকা প্রফিট করেছে নেক্সট স্টক করমণ্ডল অ্যাগ্রো প্রোডাক্টস অ্যান্ড অয়েল লিমিটেড তো সেলস বেড়েছে ইয়ার ওয়ান ইয়ার বেসিস একশো ষোলো পার্সেন্ট নেট প্রফিট বেড়েছে দুশো বাহাত্তর পার্সেন্ট বিশেষ করে আগের কোয়ার্টারে নেগেটিভ প্রফিট ছিল তার আগের কোয়ার্টারে ছেষট্টি লাখ টাকা প্রফিট করে এবার হয়েছে একাশি লাখ টাকা ইপিএসও আগের কোয়ার্টারে নেগেটিভ ছিল এই কোয়ার্টারে পজিটিভ হয়েছে নেক্সট আরেকটি স্টক অরিয়েন্টাল রেইল ইয়ার ওয়ান ইয়ার বেসিস সেলস থার্টি এইট পার্সেন্ট জাম করেছে নেট প্রফিট জাম করেছে প্রায় পাঁচশো বারো পার্সেন্টের মতো তো কোম্পানি খুব ভালোই রেজাল্ট করেছে আগে যখন যখন সাঁত্রিশ পয়সা ইপিএস ছিল সেখান থেকে বেড়ে দুই টাকা বত্রিশ পয়সা হয়েছে নেক্সট স্টক সিমেক লিমিটেড ইয়ার ওয়ান ইয়ার বেসিস একশো বারো পার্সেন্ট সেলসে জাম এবং পঁয়ত্রিশশো পার্সেন্ট জাম নেট প্রফিটে ইয়ার ওয়ান ইয়ার বেসিস তো আগের ইয়ারের কোয়ার্টার এবং তার আগের কোয়ার্টার দুটোতেই মাইনাস প্রফিট ছিল তো কোম্পানি ফার্স্ট টাইম এবার পজিটিভ প্রফিট দেখালো প্রায় ছাপ্পান্ন কোটি টাকার মতো প্রফিট হয়েছে তো এই স্টকটির দিকে নজর রাখুন নেক্সট ফার্মেন্টা বায়োটেক লিমিটেড ইয়ার ওয়ান ইয়ার বেসিস এইটি এইটি পার্সেন্টের মতো সেলসে জাম এবং প্রায় দেড়শো পার্সেন্ট জাম নেট প্রফিটে আগের কোয়ার্টারগুলোতে নেগেটিভ প্রফিট ছিল অর্থাৎ কোম্পানি লসে রান করছিল এবার প্রায় দশ কোটির মতো নেট প্রফিট হয়েছে নেক্সট স্টক বাজেল প্রোডাক্টস তো এই স্টকটি ইয়ার ওয়ান ইয়ার বেসিস ফিফটি সেভেন পার্সেন্ট সেলসে জাম করেছে এবং নেট প্রফিট তিনশো চল্লিশ পার্সেন্টের মতো বৃদ্ধি পেয়েছে তো আগের দুটো কোয়ার্টারই নেগেটিভে ছিল তা মানে কোম্পানির লসে ছিল কোনো প্রফিট করতে পারিনি তো এই কোয়ার্টারে কোম্পানি তিন কোটি ছত্রিশ লাখ টাকার মতো প্রফিট করেছে তো কোম্পানি ভালোই রেজাল্ট করেছে নেক্সট টিসিএম লিমিটেড ইয়ার ওয়ান ইয়ার বেসিস তেরোশো তিরিশ পার্সেন্টের মতো সেলসে জাম করেছে এবং নেট প্রফিট প্রায় দেড়শো পার্সেন্টের মতো জাম করেছে তো আগের দুই কোয়ার্টারে নেগেটিভ প্রফিট ছিল সেখান থেকে এবার প্রায় উনসত্তর লাখ টাকার মতো প্রফিট করেছে নেক্সট স্টক প্রিকট লিমিটেড সেলসে সেরকম করে কোনো বৃদ্ধি করেনি আগের মধ্যেই সেলস ছিল তো কিন্তু নেট প্রফিট যদি দেখি প্রায় একশো বত্রিশ পার্সেন্টের মতো বেড়েছে আগের দুই কোয়ার্টারই ছিল নেগেটিভ প্রফিট কোম্পানি লসে রান করছিল এবার কোম্পানি পজিটিভ প্রফিট দেখাতে পেরেছে আট কোটি একাশি লাখ তো কোম্পানি এখানে ভালো রেজাল্ট করেছে বলা চলে আজকে বাদে তার আগের দিন আরও কয়েকটি স্টকের রেজাল্ট বেরিয়েছে তার মধ্যে পৃথিবী এক্সচেঞ্জ ইয়ার ওয়ান ইয়ার বেসিস ফিফটি টু পার্সেন্টের মতো সেলসে জাম করেছে এবং নেট প্রফিট প্রায় দুশো পনেরো পার্সেন্টের মতো
আজকের এই ভিডিওটা এ পর্যন্তই দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে ধন্যবাদ